！苏老伯，没事吧？您别怕，我们马上给您疗伤。走，走。哥哥，快走！你饿不饿？饿。<笑>我们可以先去那儿尝尝野味，然后再赶路，如何？好嘞，走着。您随便问，这方圆三百里的事儿，没我不知道的。小姑娘，你笑什么呀？别看我年纪不大，这里的事儿没有我不知道的。那好，我问你啊，约莫二十年前，就在这个关口发生了一场恶战，有一位道长被金兵射杀在城墙之上，这你可知道？呃，哎呦，时间太久了，我还真不知道。呃、那你还敢吹牛？<笑>这件事，只有我们这个年纪的人才听说过。伙计这么小，当然不知道了。看来您知道详情了。老夫也只是知道一点点。有劳老伯了，愿闻其详。准确讲，应该是十八年前，有个武当来的道长，遭大队人马追杀。被活活射死在城墙的边上了。哎，原来是这事儿啊！这事我知道呀，浑身是剑，插得跟刺猬似的。哎呀，别提有多惨了。那个道长是个汉子，听说连努尔哈赤都很佩服他呢。老伯，是这样吗？他死了以后，努尔哈赤派人给他在城外找了块风水宝地，把他给厚葬了。那这道人的坟地在哪里呢？莫非二位是那道人的什么亲戚？呃，非亲非故，只不过道长的亲友知道我们二人要来关外，所以特地托我们两个人打听此事。啊，哈，也是啊，道长都不能魂归故里，也够可怜的了。老伯，这道长的坟地到底在哪里呢？啊，应该是在城外的向阳岗上。今天，正好我顺路，我可以带你们去。多谢老伯，有劳老伯了。前边就是客栈了啊，你们先去歇息，我去办点事儿，一会儿就来。哎，好，去，去，咱们去那客栈看看。哎，哎，客官，这边请，刚烧好的热乎乎的羊肉，刚烫好的酒，管够。你们先坐啊！今年下半年，你们会喜得贵。谢谢仙姑，谢谢仙姑，谢谢仙姑。来，谢谢仙姑，谢谢仙姑。
。外乡人，没什么要问的吗？啊，仙姑是本地人哈、啊。这清香的百树烟，能召唤神灵，让你看清去路。仙姑，这是何意啊？他说的这些都是道上的行话，我觉得我们可以去问问试试。走。欲求何事啊？仙姑，我想打听一个人，叫做耿经世。今时还是旧时人，人事如今又一新。呃，晚辈愚钝，还请仙姑明示。把手拿来。哦。嗯、你这命相。倒是和一个人很像，仙姑，那个人可是我爹。是不是你爹我不知道，但此人跟你的血脉相连，必定是血亲。有劳仙姑了。那个人的名讳，可是耿经世。这两个中原人，这是求什么呢？他叫耿二，耿二，武功很好。十八年前，他在比武大会大显身手，大汗要封他为金顶武士，他却执意不肯，带着有孕的妻子回到了关内。瞎子走路不知坑，小羊上山遇虎形。可惜呀、啊。可惜呀、啊。听说，后来他是被什么人给杀害的？鱼见食而不见钩，只见利而不见凶。当心呐、啊！当心呐、啊！您别怕，我们马上给您疗伤。走，走。哥哥，快走！这。
，老伯，你感觉好些了吗？怎么样？啊，多谢，已经少下了。啊，老伯好些我就放心了。天太凉了，披件衣服吧。累不累？快点喝点酒暖暖身子。哎，好，好机缘。哦，您说这个，这是一把七星剑，它原本属于七星剑客郭东来的。我们此次来辽东，也是为了寻找他。啊，当年。郭东来在赫图阿拉出现过，真的吗？我的商队也要到赫图阿拉去送货，如果你们愿意，我带你们去打听打听。太好了，这样再好不过了。关外山匪也比较多，老伯，如果你一个人独行的话，我们也很不放心的。是啊，还是巧儿心细啊。嗯，我日后会注意的。来。